Halo guys, balik lagi bersama Hendra di sini dari HG Diskus Fish Farm. Ya, seperti yang teman-teman tahu, saya juga pemula, tapi saya akan coba sharing di sini beberapa tips gimana sih cara pilihan pilih atau beli indukan diskus atau per diskus biar nantinya nggak nyesel. Aduh, saya ditipu. Aduh, saya salah beli. Aduh, aduh, aduh dan aduh berikutnya. Oke. Okay? Kita mulai aja. Yang pertama yaitu ada seller yang menjual dengan kata-kata dijual per prediksi jantan dan betina. Nah, di sini saran saya teman-teman sebaiknya lebih hati-hati atau waspada aja. Karena gini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Oke, okay, dia prediksinya bisa benar jantan dan betina. Satu jantan, satu betina, satu prediksi jantan, satu prediksi betina. Uh, itu kalau benar, kalau salah, beredah. Uh, nyesel <laughs> Bisa betina dua-duanya Bisa jantan dua-duanya Tapi kalau memang benar jantan dan betina Belum tentu mereka mau mating Atau breed, bisa di breed Karena mereka belum tentu mau kawin Oke mereka akan hidup uh, dalam satu tank breed Mereka rukun Tapi nggak nelor-nelor Atau tidak membuahi Jadi memang banyak faktor di sini Oke, Itu yang pertama Yang kedua itu dengan kata-kata Dijual pair Uh, sudah berenang berduaan di komteng misalnya sudah mojok berduaan atau kata katanya dijual dua ekor diskus mulai pacaran kata kata seperti ini buat saya memang tidak salah secara tata bahasa tapi secara psikologis itu terlalu berbahaya buat teman teman pemula yang uh, baru mau mulai uh, pelihara atau ternak dan cari indukan karena akan masuk di situ dianggapnya oh pacaran berarti pair oke okay, itu yang kedua nah yang berikutnya yang ketiga adalah ada yang jual pair dengan menyertakan foto sudah ada telurnya dan mereka jaga berduaan gak ada yang salah di sini dan memang sangat sangat yang ketiga ini sangat-sangat tinggi kemungkinan pairnya sangat-sangat tinggi um, kalau apes-apesnya pun uh, teman-teman dapat betina dengan betina kenapa? karena terbukti ada telur ya oke okay. jadi menurut saya yang paling tepat atau bisa jadi kunci buat teman-teman ketika cari indukan itu adalah tanya atau minta mungkin tanya aja nggak nggak ini ya karena amit-amit kalau sampai ketemu seller nakar dibilangnya bisa macam-macam minta aja buktinya e, minta foto telurnya menetas atau yang paling mantep lagi foto indukannya gendong gendong itu anak-anaknya udah netas berenang free swim nempel sama badan indukan ini lebih e, chance nya lebih tinggi hati-hati aja kalau memang ternyata itu gendongnya gendong dari inang asuh inang asuh nanti kita coba bahas lagi di video berikutnya intinya adalah ketika teman-teman dapat seller coba minta aja videonya di mana telur atas atau indukannya gendong itu udah sangat-sangat tinggi chance nya atau aman zona aman dah kalau udah kayak gitu tapi kalau di level 1 dan level 2 di mana keterangannya prediksi jantan dan betina berenang berduaan atau ada telur belum netas ini lebih baik hati-hati Oke okay. uh, Mungkin teman-teman bingung kenapa saya jelasin Ada tingkatan seperti ini Nah yang perlu teman-teman tahu itu Harga per diskus itu Berbeda dengan harga ikan Ekoran Per ekor maksud saya Harga per diskus itu Bisa dari 2 juta ke atas Kenapa harganya mahal? Karena asumsi per itu Dia sudah bisa produksi atau dia Memang sudah produksi dan kita tinggal melanjutkan. Orang breeding diskus pasti mayoritas untuk dijual lagi nanti anakannya. Ya mungkin ada sebagian yang hobi, tapi itu persentasenya kan kecil sekali. E, dengan, melihat harga diskus yang cukup premium. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sana, harga per diskus itu cukup mahal. Mahalnya kenapa? Karena mereka itu termasuk menca- termasuk hewan yang mencari pasangannya sendiri di konteng 
walaupun kalau kita masuk ke level yang lebih atas itu bisa aja namanya kawin paksa tapi begitu kawin paksa nanti banyak lagi faktor-faktor lain kita bahas lagi di video berikutnya ya biar saya banyak konten juga <laughs> nah uh, kalau teman-teman beli ikan per ekor mungkin harga di 4 inch bisa 600 sampai 1 juta begitu teman-teman beli pairnya itu bisa langsung melonjak ke 2 juta jadi ini yang perlu teman-teman perhatiin oke okay, uh, untuk level atau tingkatan pair menurut saya pribadi ini semua yang ada konten di sini adalah pendapat pribadi bisa teman-teman terima atau enggak balik lagi ke teman-teman semua kalau memang ada saran silahkan uh, komen di bawah nanti kita per, uh, kita upgrade atau kita revisi ke depannya oke okay? bonus tips bonus adalah Uh, carilah indukan diskus di ukuran 4 inch tiga setengah inch masih oke okay untuk betina tapi lebih baik size 4 inch jangan terlalu kecil jangan terlalu besar oke okay? Men menurut pengalaman saya dari sekian pair yang ada saya mungkin ada 10 pair size di ukuran 4 inch itu yang paling jos dah paling mantep dari ketelatenan dia jaga anak dari ukuran tubuh yang cukup untuk memproduksi slime atau lendir yang nanti merupakan asi untuk anak-anaknya, bu, uh, burayaknya itu udah paling mantep menurut saya pribadi ya 5 inch lebih baik lagi sebenarnya untuk masalah slime tapi uh, entah kenapa untuk ukuran 5 inch kadang kurang apa ya kurang telaten untuk jaga anaknya Oke, okay. uh, apalagi ya, teman-teman sorry tadi ada yang kelupaan satu poin penting uh, perihal uh, per begitu prediksi jantan dan betina ada yang sampai begini jualannya. Jadi dia akan bilang ini prediksi jantan dan betina, lalu dipisahkan, ditaruh tank terpisah, dimasukin kon. Kesannya uh, itu sudah kelihatannya per. Psikologi kita bilang ini, oh iya ini beneran pair nih, kenapa? Karena ikannya e, dalam satu tank berdua, lalu ada konnya. Nah, saya harap e, ini pesan aja sih teman-teman lebih hati-hati lagi dan usahakan menggunakan tips yang penting tadi. Lihat telurnya menetas, ap, e, minta video kalau telurnya menetas dan indukannya lagi jaga, jaga di situ. Indukan yang rencananya teman-teman beli. Oke, okay? jangan... Uh, nanti ternyata dikirimin video cuma kon sama telur yang menetas indukannya nggak kelihatan bisa aja kan itu telur indukan lain bener gak? oke okay? itu aja tambahannya moga-moga ini bermanfaat rasanya segitu dulu untuk tips cari pair biar teman-teman aman dari tipuan kenapa karena saya udah pernah ketipu saya dapat sharing teman juga pernah ketipu dibilang pair ternyata dua-duanya betina sama sih pengalaman pribadi uh, dibilang pair ternyata berantem berantemnya benar-benar berantem nggak bisa eh apa sih namanya jadi di diskusi itu ada kemungkinan cewek eh, jantan betina itu berantem cuma ketika mereka udah birahi mau menelor mereka akan lor betina bertelur jantannya akan mengikuti eh, telur tersebut dan mengeluarkan sperma tapi ada kalanya eh, yang parah itu udah jantan dan betina kerjanya berantem terus nah itu wah wow, udah dah saya beli mahal, ternyata nggak jadi sama sekali. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar atau sekolah diskus sekolah itu pasti ada pengorbanan, terutama finansial. Oke, okay? jadi ini beberapa tips. Semoga-moga teman-teman bisa lebih aman lagi, lebih apa ya, nggak mengalami uh, pet atau kejadian-kejadian yang pernah saya alami. Sukses breedingnya, sukses mencari indukan. Komen di bawah kalau memang teman-teman ada masukan untuk topik berikutnya atau yang mau ditanyakan. Oke, okay? bye.